恭喜恭喜！是是，青瑶那个贱丫头，怎么还没来呀？不好了，爸妈，青瑶逃婚了！逃婚了！启荣，你居然敢逃婚！司机，给我撞死他！喂，你在哪？季总，车就停在路边。先生，这是老爷子给您安排的联姻对象的资料，他现在应该就在婚礼现场。你确定要逃婚吗？开车。你是人，下去。小姐，你走错了吧？这不是婚车。季总，你去哪儿了？<笑>不好意思，啊，上错车了。帅哥，能不能载我一程？哎哎哎，你你松手，你松手，松手！你拍了什么东西？哟，先生对女人过敏。夸张？一点都不夸张，不信你看。哎，红整呢？我对这女人不过敏。开车。今日本是季家和傅家联姻的大喜之日，可新郎新娘双双缺席，真是帝都第一大孝文。下车。哎，你闻真假副总，你终于对女人不过敏了。晚上给我找几个女人。副总，终于开窍了。哎，够了，副总，您选哪个？还是一起？闭嘴！你过来。滚！你们走走走走走走走走！逃个婚给你累成这样了！你说你这些年受了多少委屈？你自幼丧父被你妈送出国，如今好不容易回来了，你爷爷又突然去世，家也被占了。季饶，你就应该用你鼎盛集团总裁的身份打贱人。现在还不是时候，迟早有一天，我会让他们付出代价。属于我的一切，我都会夺回来。可你跟傅家的婚事，逃得了一次，哪逃得了第二次？啊、你帮我找个男人、啊，你帮我找个男人，找什么男人？赶紧回去睡觉。房号三零零二。房间是多少来着？哎，师姐姐，露露这么快。就给我找到了男人。谁？是你？<笑>是我，我是你的亲生爸爸。怎么是？啊！他是南公关，阻碍我这么疯狂的吗？我好变态呀、啊！<笑>
睡得怎么样啊？技术还行。什么技术？谁的技术？你给我找的男公关呀？什么男公关啊？还公主呢？我没给你安排男人啊？你在哪儿呢？我也不知道啊。你是不是睡错房间了？啊？睡错了？这么帅的男人，睡错了也不亏。时间、尺寸都不错。女主爸爸突然就跑，<笑>不好意思，睡错人了。过来，解开。松手，转过来解。<笑>昨晚弄疼你了吧？为什么我只对他？错了，你还想要啊？那个，你怎么收费的呀？免费，但是……但是什么？假。什么？麻烦。季家那个女人，老爷子想娶就让她娶吧。嫁给你？与其嫁给富家那位废物大少爷，不如嫁给他，起码看起来舒心。好，不过要签婚前协议。可以。副总，有准备一份婚前协议，我要结婚。啊？和谁？你你不是昨天那个逃婚女？季小姐与傅先生的婚姻有效期为三个月，不可违约，不可续约，期间可以同房，但不可以同床。哎，是真啰嗦，还能吃了他不成？友情提示傅先生，千万别爱上我。你也是，二位可以去领证了。居然敢逃婚，跟这个野男人结婚！看我今天会收拾你！给我松手！松手？让你打我老婆吗？看来有个老公当靠山也不错啊。我已经结婚了，我是不可能嫁给那个废物的。你不嫁谁嫁？谁爱嫁谁嫁，实在不行就让妈去。这是什么混账话？你！先生，我姐姐是克星，她克死了她爸，还有她爷爷，你就不怕被她克死啊？那就等克死你全家，我再考虑离婚。走，这个穷小子，口气好大呀！如月，你知道该怎么做？妈，季瑶现在翅膀硬了，她居然留着季瑶，迟早是个祸害。要么让他嫁我，要么让他去死。于月，你才是妈的亲生闺女，妈这么做可都是为了你呀、啊。妈，你放心，我一定把季瑶抓回来。傅元春这个孽障，居然敢逃婚！爷爷，大哥他真不识趣，一个残疾能取到季家的千金，也算是高攀了。傅高阳，我的婚事什么时候轮到你去说话？我的婚事什么时候轮到你去说？我说错了吗？你残疾物能入赘季家，是你的荣幸。哼，我已经和别人结婚了。什么？你，你赶紧跟我离婚，不然我派人挖了你母亲的坟。我自己的事情我自己解决，不劳你操心。我们走。对了，大哥，今天晚上我的相亲宴会，你一定要来呀、啊。爷爷有意让我娶。鼎盛集团季总为妻，是吗？那提前恭喜你，我们走。要是我急着向傅老爷子道歉，我今天真要打死你这个小贱货！我打你跑！林海，我已经长短多久了？傅家人都快骑到你脖子上为罪作歹了。不急，来，谁在闹事？是季家人，我让人把他们赶走。季家人，说话，阿、啊、婆。那
那是富家的残疾大少爷。跟我回去。二位找谁？啊，不好意思，我带我女儿来跟傅老爷道歉。我们老爷回老宅去了，请离开吧。走，成事不足，败事有余的贱人。顾总，如果傅高阳真的跟那个鼎盛的女总裁结了婚，怎么办？那就让他俩一起死。夫人，他怎么从傅公馆跑出来了？难道他？叶少若，又见面了，谢谢你啊。你是从傅公馆出来的？啊，对啊。听说傅家的人我，我只是傅家的一个小保姆。出门在外，身份自己给。小保姆，我怎么不知道家里还有这么一个小保姆？嗯，小保姆很辛苦的，求保养。包不了，没钱。你坐着豪车，你说你没钱？老板的。那你是干嘛的？男公关。为什么而包养啊？不是啊！今晚七点，富士集团将举办一场盛大的相亲晚宴。富士集团两位少爷以及鼎盛集团的季总都会出现在现场，让我们期待此次相亲盛宴。鼎盛集团的女总裁最讨厌，你才讨厌！我又没说你。背后嚼人舌根，你就不怕被口水呛死？<笑>一个月经不调、手段阴毒的老巫婆，<笑>不提也罢。哼，我很规律。那家里的钥匙，今晚我参加你应聘。巧了，我要去参加聘打打扫卫生。哼，开车。富士那些小额股份收购进展如何？喂，露露，你在哪儿啊？祖总，看什么呢？没什么，看错了。先生，你的轮椅呢？千万别被傅家人看到。没事，她是陆氏集团的大小姐。陆氏大小姐，这又不是蒙面舞会。我现在是鼎盛集团的总裁，我得保持低调。听说傅氏的二少爷要攀附你，要不傅家这两位少爷你都拿下。我已经结婚了，我的姐，牛啊！<笑>快看看，快，傅家人来了。真好奇，那个富家大少爷丑到什么程度？季柔，你快看，好帅呀、啊！你亏大了，你不长眼睛啊？季柔，你快看，好帅呀、啊！你亏大了，你不长眼睛啊？分明是你瞎！我去趟卫生间。欢迎大家参加此次相亲晚会。既然是你的相亲会，我就不凑热闹了。哼，等我和鼎盛集团的季总结婚，你就等着被赶出家门吧。你，干嘛？滚开啊！听你自重点啊！这里是男厕所。这个声音怎么这么熟悉啊？装什么清高啊？不就个男公关吗？姐包养你啊，嗯，啊，你谁呀？我，我劝你还是从良吧。<笑>好，刷完马桶早点回家。<咳>刷马桶。有请陆氏集团陆大小姐上台。陆大小姐今年芳龄二十三岁，毕业于哈佛大学。她是陆家大小姐，那她是谁？有请我们的神秘嘉宾，鼎盛集团的总裁，全国女首富上台。有请鼎盛总裁上台。真
能摆架子。您就是鼎盛集团的总裁。你在跟我说话？我不是。全帝都只有鼎盛总裁才能拥有无限黑卡。如果能嫁给夫家二少，就算他最后知道我不是季总，也来不及了。对。我就是鼎盛集团的总裁。鼎盛的仇家找到这儿来了。人呢？傅大少刚才还在这里。傅大少，我的前任未婚夫。相亲宴会结束，堵他的车，堵死他。谁？完了完了完了完了！娘们儿在出气，上去出气吧！瞎子，看心了起来。老道，他的确又聋又瞎，他也不可能跑到男厕所里。走，多一事不如少一事。嗯、总，二少和鼎盛的季总要成了，去听听他们在聊什么。今晚我一定让这位女总裁好好的伺候。盘上富家最受宠的二少，我这辈子有靠山了。二少，我想劳烦你帮我一个忙。好，我定赴汤蹈火。副总。季总是二少的人，娶人了季大小姐。季家大小姐，我的未婚妻。当初逃婚，多少对不起她。打通电话，继续一下。喂，这是你考耳熟。喂，这是你考耳熟。他敢挂我电话，再来一次。回家。你那个人渣妹妹，居然拿你的黑卡冒充你！林如烟，黑卡居然冒充你，在这吊凯子，老娘去扇死他！不行，你又有什么鬼点子啊？说，鼎盛的季总，快过生日了吧？是吗？季总的生日是哪一天啊？我们还提前准备礼物。季总是一九九九年六月六日出生的呀。这张卡的密码。不会是幺九九九六六吧？那陪我演戏的报酬呗。二少，今晚我想与你单独聊聊。我正有此意，没有想到你盛集团的总裁又傻又好。慢着，你确定你是鼎盛集团的总裁？季饶，听闻鼎盛集团的总裁琴棋书画、骑马射箭，样样精通。你怕是一样都不会吧？你敢质疑我？你的身份是真是假？比试一下就知道了。比什么？比射箭？哼，比就比，只要我赢了，就没人敢怀疑我。好啊。季饶，你要干什么？过去看看。林如烟，我要揭穿你的真面目！怪我好事的人都得去死。是他，他不是在刷马桶吗？不想再被抓去和傅家结婚，就把嘴给我闭严了。这个贱人就是个刷马桶的，她老公啊可是个男公关。做了那个侮辱夫人的女人，原来是个佣人呀！去给我倒两杯醒酒茶去。龙啊，去啊，好。等着，让你喝。是你，是你，带着面具都能认出来。我的前任未婚夫
，他不会真的来找我算账了吧？傅大少，你要干什么？你认识我吗？谁不认识傅家的残废大少？拼个包子，干事！你说什么？我已婚，勿扰。今晚的消费由我鼎盛集团的总裁买单，男人刷卡。林如烟，我让你过做全国女首富的瘾，希望你最后别哭着求我。余额不足，怎么可能？我这张卡里有上千亿。季总，林如烟用自己的钱垫付了。还不够，我要让他一无所有。现在的男公关这么有钱，上亿的豪宅，租的。走吧，二楼。<笑>你住楼上的房间。嗯，你不和我住在一起、啊？<笑>你干什么？怎么了？忘记结婚协议了。如果你想和我睡在一起，不要。我先去睡了。哎，那是我房间。这间客房怎么阴沉沉的？嗯。人呢？什么东西？啊！你在干什么？啊！啊！你别叫，你别叫！你先穿上，走。你你要干什么？首先，这是我的房间；其次，这是你的快递。你帮我打开。不是我闺蜜寄过来的睡衣。小姐，你的品味很独特。什么呀？快给我打开，我穿呢。啊？好吧。那，你自己穿，我出去。那可是我精心为你挑选的，你到底穿了没？当然没有，我脱宝出来了。来，干杯！今天是我的告别单身夜，干杯！哇，是你的告别单身夜，来庆祝一下，谢谢。你这破面具有什么好戴？有什么好戴的？全场由全场由季大小姐买单。看看你也在，过来坐。快，戴上我的面具，千万别暴露我身份。我老公来了。哎，我等会来一个，往里面坐一点。刚刚傅大少说为全场买单，你认识他？啊，不熟。刚刚我听你和鼎盛的总裁一起喝酒，哦、<笑>不认识。<笑>那件衣服你还没有穿给我看。谁要穿给你看？帅哥，喝杯酒。滚！我有老婆。不好意思啊，我老公对别的女人过敏。带老婆来喝酒，有病吧？慢走不送。你那副眼圈，你那个副大少爷，哼，他不是个好人。不是好人？我欠过他工资吗？有臭有血，他那双腿就是勾引有妇之夫，被别人老公打断了。你。认识傅大少，他
看，是我钱。钱什么？嗯，老公。傅、哎、总、嗯，夫人不会被人下药了吧？回家。医生啊，回我房间呀、啊，记得吃药啊你应该穿那件衣服，再爬上来。副总，其实您可以不用亲自来谈判陈东的项目。鼎盛集团屡屡抢走我们的项目，是时候去会会这位鼎盛集团的女总裁。季总，今天是您的生日，这是股东们一起送你的钻石项链，价值千万。总裁，忠诚的百亿项目谈成了。总裁，百盛集团的董事长送您十套贵学院的房子，请邀您赏脸共享晚餐。别吵过来，嗯。啊！副总，鼎盛的总裁到了，怎么会是他？总裁啊，夫人。董事长，季饶，嗨，你老公，你在鼎盛打扫卫生，多打几份工吧。<笑>哎，奇怪，鼎盛的老总明明到了，现在去哪里了？<笑>你你们先忙啊，我我去打扫卫生间了。<笑>朱叶，认识你这么多年了，没想到你竟然是鼎盛的总裁啊！以前怎么没听你说呀？我喜欢低调。你瞎？季饶，你在鼎盛刷马桶啊？让开，朱叶，这不是你同母异父的姐姐吗？怎么在这刷马桶啊？恶心死了！想过去啊？可以啊，冲我脚下，好啊，过去。啊，嗯，嗯，呸，贱人，你敢踩我！家伙，什么家伙？闭嘴！立刻跪下，给我脸鞋！凭什么？就凭这里是鼎盛集团，而我是这里的老板。你说是就是。那么这么说来的话。但我也是鼎盛集团的总裁，你鼎盛集团总裁，你就是这上家犬、啊。既然你不是一直都想知道你爸爸和你爷爷死没死？你爸是被我们一把轰死的。轰！哇，果然是你们害死的。不然呢？你以为我林家的家产是从哪来的？都是从你爸爸抢来的。我要杀了你！你放开我！我要看你们为我爸偿命！偿命？志荣，你没有证据，你亲妈现在一心为我林家，现在就送你下狼穴，去和你爸团聚！起来，是吗？好湿。副总，怎么了？工作快点！你们两个把嘴给我闭严了，否则让你们父亲滚出鼎盛集团！放心，跟上前面那辆车。
季日航，你是被车撞死，不是我杀的。不要，不要！别碰，有我在。不要这，不怕，有我。抱紧我，都吓死我了。我都漂流为安。副总，夫人刚刚好险。谋杀季饶的人是谁？鼎盛集团总裁林如烟，也是你前任未婚妻季大小姐的妹妹。妹妹，傅总，会不会是季大小姐知道了夫人的存在，所以才……有这种可能。但是鼎盛集团这个总裁，绝不轻饶。这是鼎盛总裁深夜会的邀请函，那就让他的生日变成忌日。林如烟冒充我举办生日宴会，他的好日子到头了。这个身材，哈，贱到爆了！你你故意的？起床，陪我去参加生日宴。现在？怎么？要去刷马桶？没时间啊？嗯。好，小心伤口啊！赶紧穿衣服。公主，请上车。你不是去应会了吧？你穿这身去刷马桶？公主包袱。你这条项链。高仿。等你过生日送一条真的。开车。花旗他父母的钱给我买礼物，我才不要。对了，你去哪儿刷马桶？九龙大酒店。巧了，夫人，我没去九龙大酒店。别废话，开车。这是一千万支票，拿去花。陆烨。你对我们可真太好了，如烟，以后你要我们做什么，我们就做什么。这点小钱算什么？他让你去杀人，你就去。呸！季饶不是已经死了吗？如烟，当时他明明已经断气了。闭嘴！你来这里干什么？我来找你偿命。臭刷马桶的！你知道你是谁吗？你也不看看这是哪儿？你是谁？这里是鼎盛集团总裁林如烟的生日宴会。我是鼎盛集团大股东王总的女儿。你不配知道我们的名字。王小姐，我的鼎盛集团什么时候？哈哈哈，你的鼎盛集团？你的鼎盛集团？季<笑>柔，你是在做白日梦吗？我看。做白日梦的是你吧，贱人！你给我闭嘴！当初我就应该亲眼看孙子碾碎。败类！我要让你哭着跪着求你！我不仅是败类，我还是个杀人狂。可那又怎么样啊？现在人人都敬仰我，因为我才是全国女首富。放开我！听书烟，你这种人就应该下地狱。我要夺回季家的一切！你谁能让我下地狱？你吗？这条项链怎么这么眼熟啊？这条项链不就是我们爸爸送给鼎盛集团总裁的礼物吗？难道这个女人真是……难道季饶真的是鼎盛的总裁？这到底怎么回事？难道你真的是假冒的？林如烟，这些天你吃我们的，用我们的，穿我们的，难道你才是那个骗子啊？闭嘴！不是给你们支票了吗？两张风投支票有限啊，真是两个主子。林总，外面宾客都到了，是否让他们进来？让他们进来吧。您是、啊？鼎盛集团总裁，季饶。项链是假的，你也是假的，你给我出去！这是我的生日宴会。这个鼎盛总裁怎么回事啊？还不让宾客入场？好大的架子啊！哼，人家鼎盛总裁就有这个本事。大哥，你说你这残胳膊断腿的，来凑什么热闹呀？你看，这是鼎盛总裁送给我的百达翡丽。你笑什么？大少，你那两块表
不是假的，怎么可能？这是鼎盛集团总裁送过的表，怎么可能是假货？不知道总裁是否喜欢我们众筹送的百亿项链啊？放心吧，马助理说季总很喜欢。对了，嗯、呃，我女儿私下跟季总关系还不错呢。是吗？那恭喜马总了。季总，林如烟为什么送我假表？阿尚，你去开！因为他打肿脸充胖子。我在给鼎盛集团的总裁讲，你个臭杀马腿子，插什么嘴呀、啊？派人把傅高阳的胳膊拆了。放肆，竟敢冒犯鼎盛总裁！保安，把这两个人给我拖出去。傅总，夫人，他好像是鼎盛的总裁。王总，您说这个臭刷马桶的是鼎盛集团的总裁？什么臭刷马桶的，傅二少，你们季总知道你这么愚蠢吗？季总，我们送您的项链，你还喜欢吗？爸爸，项链摔坏了。怎么会？他是我们说他是鼎盛集团总裁的。你是什么人？敢冒充我们季总？臭子！林如烟，你说过不要让你跪着哭着求。季总。这个臭娘们报仇你，赶紧的道。季柔，你爸都死了这么多年了，你就不能放下私人恩怨吗？我们是一家人，放下！我要让你承受我爸死去前承受的一切。季柔，你去死吧！小心傅大少，你受伤了，不要紧。臭残疾，你女人是季家人家，在这里勾引鼎盛集团的总裁，不撒泡尿照照你的鬼样子！臭个什么？呀！你你呀！季总，我也是受害者，我是被这个臭娘们骗的。季总，哎呀，饶了我吧！哎呀。林如烟。我限你三日还给我这套钻石项否则三日之后便是你的忌日。慢着，你不帮我处理一下伤口？喜欢演戏是吧？陪你演。你这是干什么？我以后勿扰。这个男人不会看我是鼎盛的总裁，还想要跟我结婚吧？这伤是为了救你受。我给你消毒吧。很疼吗？吹吹脚。怎么样？很有人才，好帅。很舒服。傅大少，我再重申一遍，我已经有老公了，我是不可能和你结婚的。你还挺自恋，放心，我也已婚。那我们以后互不干扰，再也不见。傅总，老爷子让您尽快和戚家大小姐完婚，怕您盼上鼎盛总裁。殊不知，鼎盛总裁就是你老婆。明天约戚大小姐出来，我要亲自和她谈谈。要是那个女人逼婚怎么办？那就废了她。我都不知道，飘有你呀，已看不出来。小懒猪，该起床了，上班该迟到了。然后再睡。我我是老板，谁敢惹我迟到？老板，你听错了，我就是一个小保姆，兼职刷马桶的。<笑>你看什么？啊，你喜欢裸睡啊？我去上班了，慢点啊！约到季家大小姐了吗？呃，让她在天成咖啡馆等我。那个女人怎么还不来？不想退婚？给她打电话。喂，季小姐。啊？
我说是谁这么瞎呢？原来是你呀、啊，我的好姐姐，那堆破烂就是你的碎片了。你故意开车撞我，我本想撞死你，哪知道你命这么大，你没钱还我项链，却有钱开豪车，老赖！你说谁老赖呢？你是我亲姐姐，算这么清楚干什么？就是个破项链。嘘，季瑶，你最近最好小心点，说不定哪天又发生意外，比如现在，就要划烂你的脸。我的车，我的车坏了，好痛！你放开我！哪来的疯子？松手！松手！她就是那个抢了我总裁位置的姐姐，你快教训她！臭婊子，我打死你！我错了，我我错了，求你原谅。带你的片头，滚！他不是我，我不是我的，他是我家上班路的亲人，我我马上辞退他。怂怂，你说过要娶我的，闭嘴，贱人，滚！对。李如烟，不是你的东西，你永远都得不到，别白费力气了。你，不，配。我们走。肌肉。给我等着！你的一切都是我的，我的。老公，嗯，你还做婚庆呀？这么多婚车。哦，做点副业。刚刚那个冯总，他为什么这么怕你啊？他不是怕我，是怕他老婆。他老婆？客户。你的客户？啊不，他的。嗯这卡里有钱，你随便还。你把你的那个工作辞了吧。谢谢老板。啊，对了，你的电话怎么跟那个女人一样啊？难道她是季家大小姐？哪个女人？呃，季。哪个女人？难道她是季家大小姐？季。老公，不好意思，是我搞错了。呃，夫人的号码是六六九九，那个女人的号码是九九六六。我真有下次。啊，是。哪个女人？傅园春的青梅还是白月光？该不会是前妻吧？怎么了？<咳>那个女人是谁？你怎么了？啊，没什么，碰到了伤口，没有大碍。啊，对了，我有个前任未婚妻，她要逼婚，不过你放心，我已经处理好了。好，死女人，尾号九九六六是吧？给我等着、嗯！找到那个女的吗？找到了，电话已经打过去了。喂，喂，喂。傅远春的前任未婚妻是个中年女人，富婆都喜欢小鲜肉啊。刚刚打电话人是季总嘛，找到手机生气啦。怎么办？办了他。季总，我觉得这次正好是考验你老公的记忆。好，要是傅远春和这个老女人藕断丝连，我就休了他。季总，肯定是想我了吧？我爷爷让我给你联络联络感情，又让富二少跟我联络感情，傅家那老爷子是疯了吗？出去，我和你不熟。不熟？你可是我魏国门的大嫂啊！季大小姐，今天我必须把你拿下。季总，尝尝这个咖啡吧，很香醇。快喝！等药效发作了，我让你哭着求我满足你。我从来不喝陌生人的东西，怕被下药。季总，我怎么是陌生人呢？咱们以后都是一家人。你配吗？我不配。
。季总，放眼全国，只有我最合适。我大哥，他就是个无耻的变态，将女人视为玩物，不如我会心疼你。而且以后我可是富家的家主，等我们结婚了，你把鼎盛集团交给我管，我来定。继续说。还有你这个穷鬼老公啊！他就是一个下贱的男公关，身上不知道多少病毒呢。季总，玩一玩可以的。结婚的话，我再试着下面去。闭嘴！你个狗女人，臭女人，你敢你敢？想和我结婚，简直就是狗屎！啊！哎，哥们，现在就上去，我让全公司人都知道在办公室。你上来，你你，哎，放手！你。住手！二少，你放肆！高如在，回去凑你臭餐进去。你这想玩我？你这不,不想了，不想了。哎呀，季总，好疼！你配我和我开玩笑吗？啊！啊，好疼啊！求求你了，季总，放啊啊！呀、啊！陈渣败类！你呀、啊！有我善用，活腻了！啊，疼啊！看到了吗、啊？这就是惹我的下场。看到了，我老婆最棒。哼，那当然了。那我去打扫卫生间了。哎，放我下来。海中呢，季总。其实我不是故意骗你的。我只是怕我花你的钱，不是、啊，嘿嘿，女人的嘴。喏、no, ，这是你的卡，还给你。这是我的卡，里面的钱你随便花。呃，对了，你那个前任未婚妻是个中年女人。中年女人？我给她打电话了。哎，要不要我当着你的面给她打电话，解释清楚？喂，我不可能和你结婚，我很喜欢我的老婆，我们不可能。这男人说什么？什么结婚不结婚的？林如燕，你找我合作？傅大少，我帮你得到季饶，你帮我嫁给傅二少，你应该知道季饶是鼎盛集团的总裁吧？以他的身份。足以让你在傅家的地位超越傅高雅，你舍得失去他吗？失去他？当初季饶抛下你逃婚，将这个男公关走了。季饶逃婚抛下我，季饶就是我的前任未婚妻，季家大小姐。你让我杀了哪个男人？要不你帮我杀了我自己？我不要！是季饶的老公，你是傅大少，你居然能站起来！刘烨，只有死。傅大少，你没有本事杀我，你这种废物只配给傅高阳提鞋。用不用做点？傅总。也是你这种货色辱骂的吗？我知道错了，求你放过我。林如烟，我警告你，不该说的不要说。季瑶是我的宝贝，你要是再敢招惹她，我让你错过良好。聋了吗？我知道了，我一定守口如瓶，不会再招惹季瑶了。我们走。季瑶，你废物老公居然是天之骄子，我要让傅家人都知道。什么都不说，你，哎，你，你这是什么？啊！是你的好女儿，竟然害他，去杀了他，你去杀了他！如烟，你这浑身的伤是季饶弄的。他，我要杀了季饶，你去杀了他。要不是他，我就不会，我就不会变得跟男人。你，你这是什么了？我不能说，我不能说，说了我们会死的，我们全家都会死的。女儿。你别怕，妈。
妈会帮你对付他的。只要纪瑶消失了，鼎盛集团的总裁就是你了。张总、李总、赵总，我知道你们喜欢多人，所以呀、啊，我特地叫了我姐姐来服侍你们。我姐可是集团老总，女强人没玩过吧？哎，不是说失业，姐姐，妈妈说了，让你服侍好三位老总，你们好好玩啊！什么呀？你们要干什么呀？既然等你被玩坏了，我看你还怎么当副大少的一位。你们要干什么？张总、李总，这两身材可真好啊！咱们是一个一个来，还是一块上啊？哎呀，肯定是一个个来，然后一起上啊！哎，这玩意，我要把他弄下来，把他网站上去。干什么？想跑啊？陪我们玩玩好不好？想玩是吧？好啊！走，给他放手！不要过来！喂，马上过来，把那个烂女人给我卖到泰国去。事成之后，五百万马上到账。既然这辈子你都别想活着回来了。你们就是 A 国鼎鼎大名的 FU 集团雇佣兵？那个女人在里面。像是吧，发网上是吧？啊！我再也不干了。你在干什么？聂如烟，你个小贱人，你可回去他妈收拾你！臭婊子，你可把我们害惨了！季总，求你放过我们。愣着干什么？抓住他！你让我把这个女人卖到泰国，你想我死了？抓起来！我让你们抓季阳，你们抓我干什么？带走！哎，放开我！带走！大少，林如烟，看来你没把我的话放在眼里了。傅大少。傅大少，我刚刚跟我姐姐开玩笑呢。开玩笑？好啊，那我也把你送去泰国。傅大少，你让我做什么都行，不要把我送去泰国。等我们把季饶卖到国外去，就有一笔丰厚的报酬。如烟，是你？她就是季饶的老公。穷小子，敢打我女儿！林如烟。你知道该怎么做？如烟，你叫我命就闭嘴！再有下次，没有下次。我们走。喂，顾二少吗？我是如烟。你是说你有一个未婚夫？是前任未婚夫。哦，是吗？<笑>我和那个傅大少就见过两次，老公，你放心，我真的特别不喜欢那个男人。不喜欢啊？傅家人就没有一个好东西。那个傅大少就是个禽兽，老喜欢折磨女人，是渣<咳>。这个傅家大少爷，其实他蛮。死皮娘子，竟然背着我培养势力，想骑到我头上是吧？今天我就弄死你！门一打开
，不按住傅远之，我要敲碎他脑袋。是，傅远之，开门！傅远之，给我开门！吵死了！这帮废物，给傅远成了家中的奴族。哎，季总，哎，季总，你怎么在这儿？怎么，这是要杀人灭口啊？臭不要子，找到机会，我非杀了你不可。啊，季总。上一次多有冒犯，今天特意登门赔罪。滚！既然季总不欢迎我，那我就改天再来登门赔罪。改天再来找你玩。走。刚刚敲门的人呢？死了。老少，好像在大骚的声。我不罗。该死！他们俩竟然搞到了一起。傅远征竟然是季饶的老公。阿少，阿少好像能站起来。季饶，不知道他是博大少。走，去顶上集团。你说什么？顶声被砸了？谁干的？傅大少。谁干的？傅大少。我先回公司处理点事情。啊，好。傅总。高阳在外面一直打着您的名号，一直欺负夫人的人。看来傅高阳什么都知道了。傅总，要不你还是和夫人坦白吧。先解决傅高阳再说。回傅家。傅大少，你到底要干什么？季总，傅大少人警告你，让你跟你丈夫尽快离婚。走，去傅家。高阳啊，爱富集团的总裁。准备和我们傅氏合作，作为继承人，你要多多讨好 FU 总裁。爷爷，你就放心吧，我一定会伺候好 FU 的总裁。傅高阳，爷爷知道你得罪了鼎盛的季总，怎么回事？得罪季总的人是你，爷爷，大哥一直在装残疾，欺骗我。你装残疾？不管他是真残疾还是假残疾，今天我就废了你！不管他是真残疾还是假残疾，今天我就废了你！住手！这么玉佩哪来的？传世玉佩怎么会在他身上？捡的，给我！当初我杀了季老爷子，就是为了这么一足以调动 A 国所有财阀势力的玉佩。这是我的东西，你算什么东西？把玉佩交出来！我回来不是让你们抢我东西。傅远琛，我知道你在暗中培养势力，你这残胳膊是拗不过大腿。我命令你马上跟季总离婚，这个娘们儿我玩定了。又是这 F 集团工兵向大少请罪。陈大哥。你，你是 FU 集团的总裁。你，你是 FU 集团的总裁。倘若这个废物真的是 FU 集团，你 ，FU 的总裁，呸！傅远琛，你以为你找几个臭流氓在那装腔作势，都能吓着我了吗？这这。老弟大少，老弟给你找死！哎，够了，毕竟是我的亲弟弟。傅远琛，你到底和 F A 集团有没有关系？爷爷，他不可能是 F U 的总裁。把玉佩交出来，跟季少离婚。这枚玉佩是一位老人临终前交给我的，难道杀害这位老人的凶手是你？嗯、哎，混账东西！你胡说八道些什么？那您心虚什么？我们走。起来，傅高阳，再敢招惹季柔，我让你五马分尸。二少，季饶来了。大哥，季饶知道你为了抢这个玉佩，杀了他爷爷吗？爷爷生前去过哪里？见过什么？老杰他生前确实来过傅家。
妇大少，果然是个心狠手辣的老丈。叶总，你要干什么？杀了他，为爷爷报仇。傅大少，今天我就要让你给我爷爷偿命！对了，最近那个女人有动作吗？她要是敢再招惹我老婆，就揍了。她要杀我，我什么时候招惹她老婆了？那女人向傅二少泄露了您一部分私密，死不悔改。去，把她带过来。明白。我要你偿命！你，你，你知道，你藏起来。你，你不是残废。老婆，你检查一下，捉弄捉弄他还挺有趣。你放开我，白人！我要为爷爷报仇。我没有杀死季老先生。那我爷爷的玉佩为什么在你这儿？怎么，承认了是吧？不爱动，败类，人渣，你放开我！嘘，别说话，小点声。师傅，开！我都没用力，我松开，你别叫，他们都能听见。爹，要，把玉佩还给我，那是我爷爷的遗物。玉佩在我口袋，你自己掏。掏，谁嫁给你这种男人，谁倒霉。在哪儿？在我裤子口袋。我其实真的很想亲你。六，是，大少。大少，大少，大少，大少，你们继续，继续，继续。没脸见人了，你是我亲夫，你老婆知道吗？当然知道啊，还很享受。哎，干嘛呀？这个玉佩是爷爷的宝贝，谁拥有它，就能调过 A 国财阀的势力，所以你才杀了爷爷。宝贝，你把我想的太龌龊了。你管谁叫宝贝呢？你啊，你是我的未婚妻啊。你我都已经结婚。我们以前的婚约作废。既然你说你不是凶手，那是谁？那有没有可能是林家，或者傅家，亦或者是？是他们联手杀了我爷爷。还是你脏，不愧是我老，不愧是我前任未婚妻。你知道吗？其实那枚玉佩，真的。姐姐，我们是异母同胞啊！你原谅我好不好？你在干什么？姐姐，之前我鬼迷心窍，屡次伤害你，我现在已经自毁容貌了，求你原谅我好不好？我没时间陪你演戏。金荣，你快带我离开！我告诉你，杀你爷爷的凶手。刘爷，你还敢跑？快带我走，走！站住！凶手是谁？金荣，老头子都死了。少。废话！你捅死我父亲，摔了我的项链，这几笔账我还没跟你算呢。你真当我是软柿子？你放开我！我告诉你，你爷爷是被傅家人，还有还有谁？还有我们林家人啊！放开我！<笑>我终于拿到这枚玉佩了。你们杀了我爷爷！是啊，当年我爸联手傅老头子，一刀一刀把季老头子捅死了。谁让他死之前一直抓着这枚玉佩呢？他该死！咱妈给你买的意外保险，我们都在盼着你死的这一天呢。以后你的一切都是我的。卑鄙！不卑鄙，怎么成为人上人？喂，潘少，玉佩已经到手。现在就杀了金荣。金荣，你不知道吧？傅大少，他其实就是……别别
，找死！季柔，季柔，你别睡，停住！来人，把他给我囚禁起来！我有预判，谁敢动我，我可以调动惩罚室里！什么？林如烟被劫走了？谁干的？这一定是傅二帅。他们联合起来杀了我爷爷，你疼还疼不疼？我爷爷的玉佩被林如烟。放心，我会安排人抢回来的。傅大少，你好像并不是传闻中的林飞，是吗？那你喜欢吗？报告出去还给我，我跟我老婆报平安。啊？怎么了？哦，没什么。我老婆，挂我电话？难道在别复活？哎，干什么？你爷爷的事情要紧。大少，少夫人，我跟他们有关系。都已经亲过嘴了，还没关系，要怎样才有关系啊？怎么了？林梦烟正在引起那个各界名流参加他的那个财阀召集宴，届时整个 A 国的财阀都将听从他的指挥。啊？顾总，时隔二年，玉佩终于出现了。这就是我失散了二十多年的亲妹妹。是的，她就在帝国。走，我们现在就去帝国接她回来，认祖归宗。对了，带上千亿礼物，一万滴血，去迎接我们顶级财阀顾氏家族的继承人顾家大小姐。季柔那个贱丫头命可真大呀，这意外保险就泡汤了。哎呀，妈。等我召集了财阀势力，立马派人杀了。现在女儿出息了，现在可是人上人。林如烟，谁让你独自霸占玉佩的？把玉佩给我！我惹了不该惹的人，没有玉佩傍身，我连命都保不住。玉佩给你，你能保护我吗？我能保护你，如烟，把玉佩给我。休想！林如烟，你别不识好歹，当年动手的是我，玉佩是我的。当年要不是我妈，我就记老头子。你们能有机会动手吗？你们果然是杀害我爷爷的凶手！我要让你们都给我爷爷偿命！季饶，你污蔑我！<笑>污蔑！当年我爸联手傅老头子，一刀一刀。<笑>把季老头子捅死了！你们都是凶手！既然你找死，我是玉佩持有者。现在我要召集所有势力，斩杀季饶！哈<笑>，季饶，你永远都是我的手下败将！你们给我按住他，跪下，给我磕三个响头！夫人，你气红了。你们干什么？我才是玉佩持有者，你们应该听我的。我们大少警告过你，不要招惹我们少奶奶。傅大少，谁是他的女人？跟我们夫人磕头。放开我女儿！你们那个顾大少，他就是个残废狗屁。滚开！顾老头子，我把玉佩给你，求你救我。就算 F U 集团的总裁是鼎鼎大名的傅大少，但那是你孙子，他会听你的。傅远辰。臭残疾，冒充 FU 集团的总裁上演了是吧？你要是 FU 集团的总裁，把头扭下来，当貔貅是吗？我是你跪下来求见都见不到的 FU 集团总裁，只能站起来。他不是七瑶的那个穷老公吗？怎么就是傅大少了？总裁，我老公和前任未婚夫是同一个人。老婆，傅远辰，是我。你们谁要杀死我老婆？傅远辰，谁让你在这撒野的？季饶，他就是个骗子，他冒充 FU 集团的总裁。我现在
，就给 FU 集团的总裁打个电话，拆穿你这骗子。傅高阳，现在是不是该割下你的脑袋了？爹，他真的是家产万亿的 FU 集团总裁。爹，他是 FU 的总裁。傅元春，我要召集财阀势力，灭了你这个孽种！爹爷，你老糊涂了吧？那枚玉佩无法调动财阀势力，不可能。我和高阳为了他杀了人，怎么可能无法召集？既然您承认了，那就陪傅高阳去警局坐坐吧。来人，大哥，大哥，我错了，我我不想进监狱。来人，大哥，臭残疾，孽障，你该死！你杀死我母亲，害死我妻子的爷爷，该死的人是。金如烟，你欠我的账该还了。对不起，我的心和你的血一样黑。季饶，你让我做什么都可以，你饶我一命好不好？季饶啊，你跟如烟其实不是两姐，你什么意思？你说我和她不是同父异母的亲姐妹？不是，你不是我生的，你根本不是季家人，问季家报什么仇？你想怎么处置林家人？我不是他，我不是齐家人，我没有亲人。小傻瓜，你有我啊，我是你老公啊。但是为什么我的家人都不要我？为什么？怎么会不要你？你一定是走丢了。这样，我帮你找回他们。就算找到他们，他们也不会相信我是他们的女儿。玉佩。玉佩一定能争取财阀势力，一定能，一定能。傅大少和季饶是不会饶了我们的，不会的。陆宇，你三番五次招惹季瑶干什么？你手上拿着这个破玉佩，把它给我，我要烧坏它。不行，不行，他是宝贝，他能争取，争取财阀势力，不行。我妹妹就住在这种破地方，走，去接回我们顶级财阀顾家的大小姐。是，傅总、夫人，那枚玉佩与 A 国某财阀家族有，很可能是夫人和那个家族的信任。玉佩还给我，姐姐，玉佩不在我这儿，别叫我姐，我有心。姐姐，咱们好歹姐妹一场，你非要赶尽杀绝吗？你这个谎话连篇的人渣，玉佩一定在你身上。高助理，给我搜。来人，动手！不要过来，季饶，我恨你！谁说玉佩是你的？玉佩是我的，是季老爷子偷走的，我才是顶级财阀的继承人。我看谁敢羞辱顾家大小姐！你是顶级财阀顾家家主。顾启文，顶级财阀顾家家主顾启文，这是我失散多年的亲妹妹林如烟。妹妹，顾总，你是不是搞错了？我会认错自己的亲妹妹吗？哥哥，你终于来了，这么多年我过得好苦。你的脸，他不会发现我不是。谁干的？哥哥，我不敢说。我害怕，妹妹，你现在是顶级财阀的继承人，说，是谁毁了你的脸？哥哥，是季饶，就是他，这么多年他一直欺辱我，刚刚，刚刚他还叫那些臭男人来摸我。林如烟，是你偷了我的玉佩，所以我哥哥，你相信我，玉佩是我的，不是他的，你的，这个玉佩上刻着一个人，难道？你叫季老，难道你叫季老？顾总，你
你的亲妹妹是季柔？不是，不是，我才是。如烟才是真正的季柔。顾总，这是我和如烟的亲子鉴定，如烟和我没关系。当年我们是给她两姐妹名字互换了。我估计我们不会认错人，如烟就是我亲妹。你，对对对，顾总慧眼识珠啊！你们伤害了我妹妹，我要替她讨回公道。来人，这两个狗烂鱼，给我按住，让他跪下给我妹妹磕头道歉。跪下，给我舔鞋。顾总，你确定要泄露鼎盛季总和 F U 集团的副总吗？舔鞋，你也配？你，低级。愚蠢，顶级财阀家族也不过如此。哥哥，你为什么不杀了那对狗男女？鼎盛集团和 F U 集团虽然实力不及顾氏，但是只要他们联手，恐怕……废物，顶级财阀家族就是个废物。哥哥，你能不能帮我买几套玉龙湾的房子啊？这些年来我一直吃不好，住不好。大小姐。顾总准备送你外衣。好，可以。谢谢哥哥。季老，季饶，我又冒充了你的身份，可能你就没有这个富贵命吧。哎，恭喜副总成功收购富氏集团的。谢谢刘总，谢谢谢谢。对了，老婆来查岗，失陪对不住啊。季饶，今晚你就要睡到你的男人。老婆，好，我接你。先挂了，应酬。呀，不好意思，老婆查的紧。来，咱们为了咱们这个项目干一杯。来，来，干干来，感谢感谢。副总，也不告诉夫人。没有，休息一会就好。远、嗯、琛，老婆。你怎么来了？我来伺候你、啊。好啊。远琛，我帮你脱衣服好不好？好啊。如烟，你们在干什么？你们在干什么？我跟你老公在干什么？你不是都看见了吗？滚！金瑶，金瑶，金瑶，你听我解释。知道。老婆，我错了，我不应该瞒着你，我下次不敢了。男子汉大豆腐，不许撒娇。好。不许撒娇！嗯，要撒娇，回床上撒娇。叫一声，你拍完。谢谢老大。顾总，林如烟啊，不是大小姐，发生意外，正在抢救，院那边让家属立即过去取救。这谁干的？石继荣，去把他狗送过来。如烟要事都三长两短，我要打黑子。是。哦、护士，我妹妹她……呃，那林林女士确实，她刚刚还是在好在徐林芬女士已被抢救回来了，没有任何血缘关系。那血型非常罕见，全国只有一位女士为您血型相匹配，所以那个女人是谁？抱歉，后方被透露。找到林女士。全国调查，跟我血亲一样的人，顾总，你应该在林如烟死的时候再叫我过来。哥哥，他想杀我。林如烟，你居然敢冒充我妹妹！你居然敢冒充我妹妹！不
，我没有。胡总，那个和你血型一样的女人找到了，谁？是肌肉。肌肉，原来你才是顶级财阀的继承人，我的妹妹，顾家大小姐。放手，我不是你妹妹。你就是我亲妹妹，我没认出你，我该死啊！顾总，你怎么证明我是你妹妹？就算你是我哥哥，我也不会原谅你。顾、哦、总，林无烟自杀，他求您回去。他死不死跟我没关系，亲自报告给我。你看，你看，你就是我亲妹妹。你怎么证明这报告是真的？你要是不相信的话，你可以跟林夫人做亲子鉴定。若证明你不是他女儿的话，就是我亲妹妹。哎，啊、郭董，嗯，呃，你找我老婆有事吗？呃，这啊，就、啊啊啊啊，为什么？为什么？为什么小心又犯了？哎呀谁的电话？是是顾警官，他让我明天跟金瑶一起做亲子鉴定。不可以，绝对不可以！爸，你会帮我的，对不对？你，你到底想要干什么？杀了他！爸，绝对不能让他跟金瑶做亲子鉴定。怎么有心事啊？没有。说，到底在想什么？怎么又想伺候富婆了？走。我们的婚姻有效期是三个月，还续不续了？续，再续一辈子。努努努努努努努努努什么？我妈死了？林如烟，你居然是我？是你杀了我妈？你害怕做亲子鉴定事情败露，所以你才杀了她。害怕事情暴露的人应该是你吧，林如烟？你就这么喜欢抢别人的东西吗？<笑>什么叫做抢？就算我不是顾家大小姐，你你也不许是。来人，给我把这个疯子送进监狱去。副总，别冲动，如烟受了刺激，神志不清了。既然你妈妈是意外去世，你去看她最后一眼吧。我为什么要去看她最后一眼？你爷爷的玉佩在你妈妈的房间里，还有一份你爷爷留下的信。等我，哥哥，你要去干什么？我看谁是你哥哥，傅总，我怀疑有诈。好、哦，让给我去死！滚开，老婆，别怕。你们不许走！你们会付出代价的。我不要走了，我不要走了，我不要走。哥，你还疼不疼？没事儿，不疼。你哥我呀，走！哎哎哎哎，你别动啊！是不是伤口裂开了？不，我看看你。哎哎哎！我说你怎么连亲哥的醋你都吃啊？当然，只要是异性，哪怕是我儿子，也不能靠近他。你，因为他是我哥。妹妹，你给你买了十几套房子，摔人下来，那有什么办法？谁让他是我哥呢？快去开门。哦，妹妹，我哥又给你买了套房子，你看你喜不喜欢？谢谢啊，你们哎哎哎，总裁，接下来再给大小姐买什么？买什么买？这妹夫比我有钱，不如。咱们送他们一场婚礼吧。
。哥，这真的可以吗？哎，你放心啊，哥一定给你和妹夫啊举办一场盛大的婚礼，你们啊就只管负责参加就行了。<笑>这这上面怎么没有我的名字？哦，这哥想让你改回来姓顾，但是得征求你同意啊。所以就没写你名字。副总，怎么了 ？A 国顶级财阀名媛邀请您参加他的婚礼。什么名媛、呃？上面没有说，但但什么？他邀请您参加他的新郎。什么？一个名媛？什么档次？还配我娶她？副总，我的错。滚！季瑶怎么不接电话呀、啊？副总，又怎么了 ？A 国顶级财阀名媛来了，滚出去！啊！你还是自己跟他说吧。啊！你拒绝我的求婚，还让我滚？顾远辰，你要造反？嘿，老婆，说什么呢？<笑>我做新娘，邀请你做新郎，怎么？你还不愿意了？那我找别人去了。哎。那你不着急吗？傅元臣，季某，无缘。亲爱的，别紧张。傅远臣，记饶！我要让你们的大婚之日变成你们的忌日。本来他可以。傅远臣，记饶！拿命来！杀他！扔了！有我的。喂，怎么了？死了？晦气！谁死了？傅高阳。他不是蹲监狱了吗？也有其他顶罪，他无罪释放。他刚才想刺杀我们，不过你放心，在出发之前，我安排了人手。我们出发去结婚。哥，我我结婚呢。我知道。这大姐的日子，你哭什么呀？才把妹妹找回来，就要嫁入你，哥的心好痛。<笑>你是嫉妒我吉梦比你早吧？他想说什么大实话，走了。<笑>怎么，自己没老婆，嫉妒我有老婆？你俩咋一个样子？讨厌！<笑>各位，我要恭喜我妹妹季饶和傅远琛喜结良缘。另外，在此我宣布。从今往后，季饶便是我 A 国顶级财阀顾氏集团的继承人。啊，好，好，妹妹，你可一定要幸福啊！哥哥会一直陪在你身边的。还有你老婆，兜兜转转，每次都是你，余生还会是你。远辰，相遇，相遇，相爱，我你幸福。妹夫，亲一个吧，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。